ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மாவட்ட கல்வி அலுவலர் அவங்களுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் நடந்த டிஓ எக்ஸாமுடைய மேக்ஸ் கொஸ்டின் தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த வீடியோவில் எதுக்காக அப்லோட் பண்ணுறோன்னா ஒரு சில மேக்ஸ் கொஸ்டினை பொறுத்தவரை நம்மளுக்கு மாடல்ஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு திருப்பும் அகைன் வந்து ரிப்பீட் ஆகும்போது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினாக இருக்குது பாருங்கள் இரு சீரான பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றது என்னது இரு சீரான பகடை ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றது எனில் முக எண்கள் வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் முக எண்கள் ஒரே எண்களாக இருக்க நிகழ்த்தகவு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எந்த எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸு அதாவது ஒரே முக எண்கள்னு சொல்கிறது அந்த பகடை வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன பாசிபிள்னா முப்பத்தாறு நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் கூறுவழி முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் சரிங்களா அப்போது அது முப்பத்தி ஆறு கூறுவழி இருக்கும் அது வந்து முக எண்கள் என்ன என்னென்னா இது ஒன் கமா ஒன் நம்ம ஆல்ரெடி டென்த்தில் படிச்சுருப்போம் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் இதுதான் முக எண்கள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த நம்ம ஆர்டர் வைஸாக போயிட்டே இருக்கும் இந்த டைனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேமாக இருக்கும் அதாவது ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ இதுதான் முக எண்கள் சேமாக இருக்கிறது முக எண்கள் ஒரே எண்களாக இருக்க நிகழ்த்தாக வேணும்னு கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ அங்கே முக எண்கள் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இருக்குது அப்போது சிக்ஸு நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது இது ஓவரால் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் அப்போ இது சிம்ப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது ஒரு டைம்ஸ் இது ஆறு முறை இருக்குமோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்று பை ஆறு ஃபைனல் ஆன்சர் அப்போது ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஒன்று பை ஆறு ஆப்ஷன் சி தான் சரினுடை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின்ஸு சரிங்களா செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன இருக்குது ரூபாய் எட்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதம் எனில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் அதாவது இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கேட்டுக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்தாலும் தனி வட்டி கூட்டு வட்டியை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில சம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேட்டுனே இருக்காங்க அதாவது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி எப்போயுமே ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின்ஸு இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபார்மா தெரியும் தனி வட்டி ஃபார்மஸ் என்ன பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு அப்போ பிரின்ஸிபல் தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க எயிட் தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் எட்டாயிரம் பத்து பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வட்டி கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த டூ ஜீரோக்கு இந்த டூ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது இங்கே என்ன இருக்குது எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு ஏதோ எயிட்டி இன்ட்டு டென் பண்ணும்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் அப்போ எயிட் இன்ட்டு டூ வந்து பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன இருக்குது இங்கே டபுள் ஜீரோ வந்துடும் அப்போது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு தனி வட்டி வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் கூட்டு வட்டி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு போடும்போது இல்லை பாதி நாளுக்கும் எட்நூறு தான் வரும் சரிங்களா அப்போது ஒரு வருஷத்துக்கு போடும்போது இதில் பாதி இங்கே ஒன் இயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சேமாக தான் இல்லை ஆஃப் வந்துடும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி நான் ஒன் இயர்க்கு போடும்போது சேம் இதே மாதிரி போடும்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் இப்போ பாருங்கள் கூட்டு வழி சொல்லும்போது வந்து இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து அகெயின் வந்து ஆட் பண்ணணும் அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆட் பண்ணணும் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் இயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன இருக்குது டபுள் எயிட் ஜீரோ கிடச்சிருக்கு அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம இதை ஆட் பண்ணால் இருக்கும் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பது கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இது வந்து தனி வட்டி இது கூட்டு வட்டி கூட்டு வட்டி தனி வட்டிக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எண்பது ரூபாய் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் சரியனுடைய எண்பது ரூபாய் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸு சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மூணாம் கொஸ்டின் என்ன இருக்குது இருபது இன் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இன் இருபது சதவீதம் என்பது மது மதிப்பு என்னென்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஒரு சில நேரத்தில் இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சர
ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸு சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் சரி கன்ஃபியூஷனாக ஆகக்கூடாது அப்போ ஆப்ஷன் நீ வந்து சரியான உடை ஏ தான் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான உடை ஒன்று அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நாலாவது கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இது சரிங்களா அதாவது எல்சிஎம் அண்டு ஹெச்சிஎஃப் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் எப்போவுமே நீங்கள் எடுத்தாலும் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் எடுத்தாலும் எல்சிஎம்ஐ பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்துடும் இல்லைனா ஹெச்சிஎஃப்ஐ பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் அதாவது மீசியமா இல்லைனா மீ போவான்னு சொல்லுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி கம்பல்சரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் சரிங்களா ஆனால் நம்ம டிஓ எக்ஸாம் பாருங்கள் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதை பேஸ் மென்ஷன் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் நாலாவது கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க பின் ஒரு ஒன்றின் மீ போ மா மீ சிறு பொது மடங்கு கேட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு சொல்லிவிட்டு எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கம்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் எழுதணும் இது தெரிஞ்சால் தான் போக சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப்க்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்குது எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப்க்கு என்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா இதுதான் ஃபார்மஸு இது நேரத்துக்கு சிமிலர்லி இங்கே எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் வரும்போது நிறைய ஃபார்மஸ் இருக்குது பட் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மா அப்ளை பண்ணால் தான் ஒரு சில ஆன்சர் வரும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது நேரத்துக்கு எக்ஸு மைனஸு ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலாஸு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஃபைனலாக இது என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் இருக்குது இதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணும்போது எப்படி வரும் பாருங்கள் இது எழுதும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எல்சிஎம்னா என்ன லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குறைந்தபட்சம் இருந்தாலும் எடுத்துக்கணும் அதிகபட்சமாக இது இருந்தாலும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது வரங்கனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்கா இல்லை அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கடுத்து இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வரங்கனா இருக்கா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இல்லை அப்போ அது நம்ம எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கு சேம் அதே மாதிரி இருக்குது அப்போ சிங்கிளுக்கு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கேனா இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேனா இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ அகெயின் ஒன் டைம்ஸ் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த டூ டேர்ம்ஸ் அது இந்த டேர்ம்ஸ்க்கும் இந்த டேர்ம்ஸ்க்கும் ஆல்ரெடி இப்போ ஃபார்மஸ் நம்ம டெரிவ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார் இந்த டேர்ம்ஸ்க்கும் இந்த டேர்ம்ஸ்க்கும் ஃபார்மா இங்கே டெரிவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒய் க்யூ ப்ராக்கெட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஒய் க்யூப் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இது என்ன மெத்தடில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இருக்குது அப்போ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அப்போ ஏ பவர் த்ரீ ஏ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பவர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இது ஒய் பவர் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ பாருங்கள் ஃபைனல் ஆன்ஸ் என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பவர் சிக்ஸ் வரும் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின்ஸு சரிங்களா எக்ஸ் பவர் சிக்ஸு மைனஸு ஒய் பவர் சிக்ஸ் தான் சரியான உடை அப்போ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான உடை கண்ணு மூணு ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியாது ஒரு சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எல்சிஎம்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அஞ்சாவது கொஸ்டின் இருக்குது பின் ஒரு மினிட்டின் மீ போவா கான்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின்ஸு சரிங்களா இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸும் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டிஓ எக்ஸாம் நான் எழுதியிருந்தா ஈஸியாக ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து மார்க்ஸ் வந்து மேக்ஸில் மட்டும் வாங்கியிருக்கலாம் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளோ வாங்கியிருக்கலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் வாங்கியிருக்கலாம் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு கொஸ்டின் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் மீ போவா கான்கன்னு சொல்லிவிட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது கம்ம எக்ஸ் ப
x plus 1, x minus 1 will be there. Next to parangu, in the x cube minus x square plus x minus 1. This is the factor is one solve. This solve is the synthetic division. We already have the 10th use one method. It's very easy. But in this method, we can solve it. That's why we can solve it. That's why we can solve it. That's why we can solve it. This is the coefficient we can already know. This is 1, this is minus 1, this is plus 1, this is minus 1. अब वन माइनस वन वन माइनस वन एक के ये पार्क ना पस्तो नंबर वन द वन नोट पोट पक रहा है इधर वन काटिसलो वन जीरो आदम पक रहा हूँ वन इधर साइड वन द आल्डर में तेरी हो तेंथ साले पढ़ चुके हों मल्टीप्लेय पन्नों नेक्स्ट नेर के स्टार्टिंग में जीरो पोट ने सुल्लू आंगन तो निकला अब वन ने इधर पन्नों म इनका पॉजिटिव सिंबल से रहना ना मैंने पुना नेगेटिव पोट चलो दोनों आप एक्स माइनस वन ने नेक्स्ट इधर कांस्टेंट इधर एक्स टर्म इधर एक्स स्क्वायर टर्म्स आप इधर ये बढ़िया लगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इन लगा सेला आप वो इन द टर्म्स को इन द टर्म्स को इन्हें काम ना रख पारेंगे ऐसा ह� x minus one सरिगला नला पारणे x square plus one x minus one अपो option c दा सरिया नोडे अलगर तो पारणे आरा क्वेश्चन है रखे सूर्य के गे square root of मुप्पती आरे a power four bracket of b minus c power of sixteen divide two a b minus c power of square रखे सरिगला इधर देख ली सॉल्व करने पारणे रोम्बो रोम्बो ये सी इपो इधर पस्त नानी इधर रखे इधर square root ले रखे अपो मुप्पत्ती आरे उन्दर नरना पन्दा स्प्लिट पन्द बोलते आर इंटा आर रेल दिलाऊं अपो अलाव इस स्क्वायर रूट के लिए रंडे नंबर रंडा वो नंबर रेल दिलाऊं अप आर इन रेल दिख रहे हैं ये पर पूरे ये पर टू इंट ये पर टू दिलाऊं अध ये पर टू रेल दिख रहे हैं इंद बी मेने सी पावर ऑफ एटीन सिक्सटीन है बी म b minus c power of 2 சரிங்களா இப்போ பாருங்க எப்படி சால் பண்ணது ரம்பு ரம்பு easy தான் எதுமே DO exam பொர்த்துரி one of the question bar கேட்டது வரி ரம்பு ரம்பு easy சரிங்களா easy 48 marks வந்து maxly easy score பண்ணிருக்கும் அந்தலுக்கு easy கேட்டுவிட்டாங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்க இது வந்து இன்னக்கு 2 times இருக்கு இது வந்து 8 times இருக்கு அப்பது cancel மனும் remaining வந்து 6 times இருக்கும் இது வந்து ஒரு A cancelேடும் அப்பு remaining ஒரு A இருக்கு அப்பு remaining 3A B minus C power of 6 இதுதான் answer சரிங்களா 3A B minus C power of 6 option D தான் சரின் உடை ரம்பு ரம்பு easy யாதான் இருக்கு சரிங்களா easy சால் பண்ணில்லாம் இந்த விடியல்லாம் உங்களும் ரம்பு ரம்பு useful இருக்கும் நன்னிக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த விடியும் உங்களும்